sharing kita tentang 29 Mei 1453 teman-teman sekalian kalau kita memahami dunia di zaman dulu benar-benar dunia di zaman dulu berbeda dengan dunia yang sekarang karena kalau kita lihat dunia yang sekarang uh, orang mungkin mengenal peradaban yang paling unggul sekarang yang paling kelihatan adalah Amerika Cina uh, misalnya lagi Inggris Perancis dan segala macamnya tapi zaman dulu belum ada yang namanya Inggris, belum ada yang namanya Perancis, belum ada yang namanya Amerika, apalagi Indonesia belum juga masuk dalam percaturan dunia. Kalau kita membahas dunia pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesederhana kita bisa membagi dunia itu cuma ada timur dan barat. Barat berarti adalah Romawi, timur berarti adalah Persia. Dan Romawi serta Persia ini senantiasa mereka clash satu sama lain. Karena mereka memperebutkan wilayah kekuasaan Dan secara politis Mereka memperebutkan siapa yang dikatakan sebagai e, penguasa dunia gitu ya Persia ini berusia lebih tua daripada Romawi Karena peradabannya lebih tua Mungkin sudah sekitar 12 abad pada zaman itu Sedangkan Romawi itu mungkin baru berusia sekitar e, Ya sekitar berapa ya 700 tahun lah mungkin Atau 500 atau 700 tahun nih yang dimaksud adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban di Madinah. Jadi baru satu hijriah di masa di masa itu, tapi Romawi yang berada di barat dan Persia yang berada di timur itu sudah menjadi sebuah raksasa raksasa dunia. Jadi imperium raksasa di sebelah timur itu Persia, di sebelah barat itu Romawi. Saking banyaknya perang di antara mereka, maka perang-perang ini sampai menjadi pembicaraan di seluruh dunia dan termasuk pembicaraan oleh para sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat itu politis teman-teman sekalian Karena mereka sangat peduli terhadap kondisi di dunia Kondisi di uh, global gitu ya Maka mereka pernah bertanya pada Rasulullah ketika terjadi uh, Perso-Roman War gitu. Jadi perang Persia dan Romawi pada tahun sekitar 600, uh, 622-an ya. Jadi 622-an ada, ada sebuah perang besar antara Persia dan Romawi Ketika itu Rasulullah dan para sahabat baru hijrah ke Madinah maka para sahabat bertanya pada Rasulullah saking kemudian mengamati peristiwa-peristiwa dunia jadi menjadi muslim itu bukan berarti anda nggak ngerti tentang peristiwa dunia ya dan apa efeknya dan signifikasinya bagi orang-orang muslim karena mereka terbawa obrolan para sahabat terbawa obrolan daripada orang-orang yang ada di Madinah baik dari orang-orang ahli kitab Nasrani maupun orang-orang yang musyrik yang uh, majusi mereka kemudian ikut-ikut menanyakan pada Rasulullah ya Rasulullah ini peperangan besar yang sedang dibicarakan ini kira-kira siapa yang menang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam siapa ya Rasulullah apakah Persia yang menang atau Romawi yang menang yang jawab bukan Rasulullah karena Rasulullah tidak punya pengetahuan tentang masa depan kecuali yang Allah berikan pada beliau maka yang jawab langsung pertanyaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam surat Ar-Rum Itulah kenapa namanya surat Ar-Rum, surat Roma, surat Romawi gitu ya Karena menceritakan tentang jawaban atas pertanyaan para sahabat Siapa yang menang dalam peperangan besar, apakah Persia atau Romawi Dijawab oleh Allah Ghulibatir Rum fi atnal art Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah Berarti Romawi kalah Roman Perso War Romawi is defeated and Persia is won, uh, is victory Mereka menang yang satu kalah, Romawi kalah di tempat yang paling rendah. Uh, kalah berarti ya. Jadi 622 ini berarti mereka kalah. Tapi tidak selesai sampai di sana. Uh, Allah lanjutkan, wahum mimba di ghalabihim saya kalibun fi bid'ah sinin. Akan tetapi setelah kekalahan mereka, kata Allah, 
menyampaikan lewat Rasulullah setelah kekalahan mereka ini mereka akan saya kelibun akan kembali mereka menang fi bid'i sinin dalam beberapa tahun nah, jadi kalau kata-kata bid'i itu kalau dalam bahasa Inggris diartikan a few a few itu lebih dikit daripada a lot of kalau orang Inggris kan mengartikan a lot of itu kan banyak ya a few itu sedikit kalau orang Indonesia ya nggak <guluh> punya mungkin ya berapa banyak Ya segitulah gitu kan ya misalnya. Tapi bid'i dalam bahasa Arab itu senantiasa dimaknai biasanya dimaknai dengan jumlah yang bisa dicapai dengan dua dua tangan kita. Itu bid'i. Jadi kalau tangan kita dua-duanya jumlah 10, berarti hitungannya berapa bid'i itu? Antara 3 karena 1 2 tidak termasuk. Antara 3 karena kalau 1 2 itu belum jamak. Jadi kalau bid'i itu ada artinya kan beberapa, beberapa itu yang harus jamak. Berarti 1 2 tidak termasuk. Oke, 10 meniadakan satu dua dan meniadakan sepuluhnya berarti hitungan bid'i dalam kebiasaan bahasa Arab adalah hitungan dari tiga sampai ke sembilan berarti gini kira-kira Allah sampaikan melalui Rasulullah dalam ayatnya surat Ar-Rum akan dikalahkan orang-orang Romawi eh, sorry dikalahkan orang-orang Romawi Gulibatir Rum akan dikalahkan orang-orang Romawi dan mereka akan menang kembali melawan Persia dalam tiga sampai sembilan tahun oke kejadian tahun 622 Lalu Allah menyampaikan bahwa mereka kalah di situ dan mereka akan menang kembali setelah 3 sampai 9 tahun. Benar nggak kira-kira? Ya masa nggak benar sih. <tuh> nah ternyata betul mereka kalah total. Orang-orang Romawi kalah total melawan Persia habis mereka hancur berantakan. Tapi setelah beberapa lama 7 tahun menjelang tahun 629 itu ada seorang pahlawan yang muncul di tengah-tengah orang-orang e, Romawi. Dia seorang kaisar Memimpin pasukannya Lalu kemudian dengan gagah berani Memukul mundur pasukan Persia satu persatu Merebut kembali wilayah-wilayah Yang dikuasai oleh Persia Dan tidak hanya itu dia merebut kembali salib suci Jadi salib suci itu adalah Salib yang orang-orang Nasrani Yakini sebagai salib tempat Di salibnya, di salibnya uh, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih Nah mereka tuh biasanya bawa ini Kemana-mana kalau perang jadi misalnya contoh kalau pas lagi lagi perang apa, nah ini dibawa, ini perang apa ini dibawa, kenapa dianggap sebagai sebuah bless, dianggap sebagai sebuah dalam tanda kutip jimat, keberuntungan, supaya perang ini dihadiri oleh Tuhan, nah, kira-kira begitulah. Nah, ini sempat direbut sama orang-orang Persia, tapi direbut kembali oleh e, seorang pahlawan besar ini di dalam dunia Kristen, orang ini namanya Heraklius. Heraklius dalam keadaan jaya-jayanya pada saat itu tahun 629, dia lagi hebat-hebatnya, keren-kerennya Bisa dikatakan kalau ada majalah Time saat itu nah Dia adalah cover Time masa itu gitu ya. Orang keren banget, hebat banget Dan dia menang perang besar Melawan orang-orang Romawi Merebut salib suci Dan dia mengarak salib suci ini Dari tempat direbutnya Menuju kepada kota Yerusalem Saat itu namanya Ilya Nah ketika dia mengarak ke kota Yerusalem ini Dengan penuh kebanggaan Sampai ke kota Yerusalem Lalu kemudian dia menancapkan uh, apa namanya salib suci ini di depan gereja makam kudus di Yerusalem. Kemudian setelah itu dia berdoa di bawah salib itu dan dikisahkan oleh sejarawan. Setelah selesai dia berdoa, ada seorang uh, petugasnya, stafnya, itu bawa kepada dia sebuah surat yang bertuliskan dalam bahasa Arab. Nah, inilah pertama kali Heraklius bersentuhan dengan surat yang berbahasa Arab. Ternyata surat ini dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tahun 629 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirim surat. Termasuk surat yang dikirimkan adalah pada Raja Persia yang baru kalah perang, pada Raja Romawi, pada Mukaukis dan seterusnya. Maka surat ini sampai kepada Raja Heraklius atau Kaisar Heraklius, lalu kemudian dia baca. Nah, apa isi suratnya? Isi suratnya saya tuliskan di buku ini nah, Ini bukan berarti Heraklius yang baca ya bukan. Nah, Jadi ini kemudian uh, isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim Dari Muhammad hamba Allah Dan Rasulnya kepada Heraklius pemimpin Romawi Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Jadi kalau nggak ikut petunjuk ya berarti nggak selamat gitu kan ya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah Aku menyuruh engkau dengan seruan Islam Aslim taslam nah, Ini kata-kata yang sangat terkenal Masuk Islamlah engkau akan selamat Berislamlah engkau akan memberikan engkau dua pahala kata kata Nabi Muhammad dalam suratnya. Apa ini maksud dua pahala? Dua pahala itu maksudnya adalah ketika Rasulullah menjelaskan pahala beriman kepada Isa Al Masih dan beriman kepada Muhammad 
Sallallahu alaihi wasallam Jadi dia dapat dua pahala Karena dia sudah beriman pada Isa al-Masih, Yesus Kristus Kalau dia beriman lagi pada Rasulullah Muhammad Maka dia dapat dua pahala Aslim taslam, masuk Islam engkau akan selamat Allah akan ganjar dengan dua pahala Yaitu beriman pada Isa dan beriman pada Muhammad Tapi bila engkau berpaling Maka sesungguhnya bagi engkau dosa orang-orang Eropa Atau dosa bagi engkau orang-orang atas atas dosa orang-orang yang kau pimpin Yaitu adalah orang-orang Eropa Begitulah kemudian hasil daripada surat Rasulullah Walaupun bukan Rasulullah yang menulis Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Ini ditulis oleh para sahabat yang kemudian mewakili daripada Rasulullah Atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka saat itu kemudian Abu, uh, saat itu Heraklius sangat merasa kaget Oh ini siapa ini? Berani-beraninya dia menulis pada orang paling berpengaruh di dunia Saya ini baru menang perang Saya ini orang yang paling hebat Saya ini orang paling keren Ini siapa berani-beraninya ngirimin saya, nggak ngerti siapa, kekuasanya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, nggak ada sama sekali di petanya dia, tiba-tiba nyuruh dia menyerah, gitu kan ya. Nyuruh dia kemudian uh, aslim taslam, nyuruh dia kemudian harus harus berislam, maka dia akan selamat. Siapa nih orang ini? Ini kok bisa-bisanya seperti ini? Maka kemudian ketika Heraklius berada dalam kebingungan, dia mengutus salah seorang uh, bawahannya untuk mencari orang-orang Arab. Karena dia tahu bahwa Muhammad yang orang Arab, suratnya dalam bahasa Arab Dia minta untuk nyariin orang-orang Arab yang waktu itu ada di Ilia, yang ada di Yerusalem Untuk dibawa kepada dia, untuk dia tanyakan tentang siapa perkara Muhammad yang berani nulis surat kepada dia Dapat orangnya Siapa orangnya? Orangnya pembesar Quraisy Pas-pasan Pembesar Quraisy ini dibawa ke Heraklius, lalu bercakap-cakap dengan Heraklius Namanya siapa? Namanya Abu Sufyan Dan percakapan ini dicatat oleh uh, Imam Syafi'i dalam hadisnya Hadis nomor 6 di bab permulaan wahyu Ini dicatat bagaimana obrolan antara Heraklius dan uh, Abu Sufyan Yang nyeritain siapa? Abu Sufyan sendiri Loh kok bisa? Ya kan Abu Sufyan masuk Islam Nah ketika sudah masuk Islam Abu Sufyan menceritakan uh, Tentang bagaimana perjumpaannya dengan Heraklius Saya bacain aja ya biar teman-teman bisa nyimak Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi Dia berkata telah men- mengabarkan kepada kami Shu'aib Az-Zuhri Dari Az-Zuhri Telah mengabarkan kepadaku katanya Ubay- Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya Bahwa Abu Sufyan bin Harb ngasih tahu kepada dia Bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy Yang sedang mengadakan ekspedisi, ek- ekspedisi dagang ke Syam Ke Ilya, Yerusalem Lalu kemudian Pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, sebagai informasi, ada perjanjian yang menyatakan gencatan senjata selama 10 tahun, yaitu adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu terjadi, maka kemudian mereka tidak berperang selama 10 tahun dan ini ekspedisi ini terjadi di zaman itu. Dan pengiriman surat juga terjadi ketika masa gencatan senjata antara Rasulullah dan kafir Quraisy, gitu ya. Nah, itu itu ceritanya. Nah. Uh, Saat singgah di Ilia atau Yerusalem, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Yang saat itu Heraklius bersama dengan pembesar-pembesar negeri Romawi. Jadi bayangin ini Raja Heraklius sama kemudian oh, menteri-menterinya semua diterima dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, ya karena bahasanya beda. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, ya jelaslah, itu kan Abu Sufyan pamannya. Abu Sufyan berkata, aku yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan dia. Heraklius berkata, dekatkan dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka meletakkan orang Quraisy di belakang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan di depan, orang Quraisy di belakang. Lalu Heraklius berkata tentang berkata melalui penerjemahnya. Katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi, yaitu Muhammad. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Lalu kemudian Dikatakan, demi Allah kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Lalu Abu Sufyan berkata, maka yang pertama kali ditanyakan kepadaku adalah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan oleh Heraklius, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Karena Heraklius ini adalah orang terpelajar dalam perkara agama. Dia tahu tentang agama Nasrani. Dia mempelajari secara bagus agama Nasrani Dan dia tahu bahwa nabi-nabi itu tidak mungkin tidak kecuali nasabnya bagus Maka ditanyakan kepada Abu Sufyan pertama kali adalah Bagaimana nasabnya Muhammad? Bagaimana nasabnya Muhammad ini? Dari jalur mana keluarganya ini? Dari, dari jalur mana kemudian dia diturunkan? Maka ketika ditanyakan bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian Maka Abu Sufyan menjawab Dia adalah dari keturunan yang paling baik Bangsawan-bangsawan di tempat kami 
ditanya lagi oleh Abu Sufi, uh, ditanya lagi oleh Heraklis, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan sebelum dia? Maka Abu Sufyan menjawab, nggak ada. Dia orang pertama yang menyampaikan tentang Islam ini. Ditanya lagi, bapaknya raja bukan? Dijawab oleh Abu Sufyan, bapaknya bukan raja. Ya Abdullah bukan raja. Lalu kemudian ditanya lagi, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendahan doang? Maka dijawab Abu Sufyan, yang mengikutinya kebanyakan orang-orang rendah, orang-orang yang tidak punya posisi di dalam masyarakat. Dia bertanya lagi, Heraklius, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Dijawab oleh Abu Sufyan bertambah. Ini salah satu contoh kebenaran kalau diperjuangkan itu dilarang malah tambah bagus. Dipersekusi followernya nambah. Kira-kira gitu ya. Nah, di- bertambah. Lalu ditanya lagi sama Heraklius, apakah ada yang murtad disebabkan karena dongkol atau tidak suka dengan agamanya? Maka dijawab Abu Sufyan nggak ada. Ditanya lagi sama Heraklius, apakah kalian pernah tahu kalau Muhammad ini berdusta sebelum ini? Dijawab sama Abu Sufyan, nggak pernah, al-amin gitu loh, nggak pernah Ditanya lagi Heraklis, dia pernah berbuat curang? Dijawab sama Abu Sufyan, nggak pernah Gitu kan ya Lalu kemudian ditanya lagi uh, Dia bertanya lagi, Heraklis, apakah kalian memeranginya? Dijawab sama Abu Sufyan, iya Siapa yang menang, kata Heraklis Lalu kemudian dikatakan uh, sama Abu Sufyan, perang di antara kami dan dia sangat banyak Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami yang menang Ya. Lalu bertanya lagi Heraklius, apa yang diperintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, perintahnya Muhammad kepada kami, kepada kaumnya Sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalau ada yang salah Dia memerintahkan kami juga untuk menegakkan salat menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya setelah diskusi yang sangat panjang itu Heraklius berkata, katakan kepadanya Bahwa aku bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu Kamu ceritakan bahwa dia adalah keturunan bangsawan Bahwa laki-laki itu dibangkitkan ke tengah, di tengah-tengah keturunan kaumnya yang paling bagus Dan aku tanya kepadamu, pernah nggak ada orang yang sebelumnya mengatakan yang seperti dia? Kamu jawab tidak ada Se- Seandainya dikatakan ada, orang yang sebelumnya mengatakan itu Tentu kuanggap orang ini meniru, kopas tentang apa yang disampaikan oleh orang yang sebelumnya Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya keturunan raja? Kamu jawab tidak Aku katakan, seandainya bapaknya dari ketenaran raja, tentu orang ini menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan, apakah dia pernah berdusta? Kalian jawab tidak. Kenapa? Karena sungguh aku memahami kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Tentu lebih tidak berani. Dan aku tanya kepadamu, apakah yang mengikuti orang-orang yang e, bangsawan saja atau orang-orang yang rendah saja? Kebanyakan yang rendah. Kamu menjawab orang-orang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi pengikut para rasul. Orang-orang yang tidak dipandang dalam masyarakat. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah mereka bertambah pengikutnya atau berkurang. Kamu menjawab bertambah dan begitulah perkara iman sehingga menjadi sempurna kata Heraklius. Aku tanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol atau marah terhadap agamanya? Kamu bilang tidak ada dan memang begitulah iman ketika telah masuk dan bersemi di dalam hati. Aku bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu bilang tidak ada dan memang begitulah Rasul tidak mungkin curang. Dan aku bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab memerintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan satu apapun, melarang menyembah berhala, seperti nenek moyang-nenek moyang, menegakkan salat menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyamu silaturahim. Semua, seandainya semua yang kalian katakan ini benar, semua itu, itu semua benar, kata Heraklus, nih coba lihat, kata, apa kata Heraklus? Seandainya semua ini benar, maka sebentar lagi dia akan menguasai kerajaan di bawah kaki saya ini. Masya Allah, Subhanallah, Heraklis tahu persis Ini orang yang dimaksud di dalam janji-janji para nabi tentang turunnya nabi terakhir Kalau kamu bilang ini semua benar, ini nabi Sebentar lagi dia akan menguasai kekuasaan di bawah kaki saya Langsung didengar oleh Abu Sufyan, disampaikan oleh Abu Sufyan apa adanya Lalu kemudian, uh, dia akan dia akan menguasai kerajaan di bawah kakiku ini Sungguh aku telah menduga bahwa tidak ada di antara kalian sekarang ini Seandainya aku tahu jalan untuk menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Kalau aku sudah berada di sisinya, aku akan basuh kedua kakinya. Sebagai bentuk ketundukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius meminta surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Dihyah, ini adalah utusan Rasulullah untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikan surat itu kepada Heraklius, maka dibacakan isinya yaitu adalah tadi yang seperti saya bacakan. Maka Masya Allah. Setelah itu kemudian Heraklius bertanya kepada uh, para para apa namanya para para pembesar pembesar yang ada di yang ada di sana. 
gimana kira-kira kalau kita mengakui Muhammad? Wah, oh, mereka semua kaget dan segala macam. Wah, heboh. Lalu kemudian Heracles berkata, enggak, saya cuma ngetes kalian saja. Dan sekarang saya lihat Anda sudah teguh dengan pendapat kalian. Ya sudah, berarti kita tidak jadi untuk mengakui Muhammad. Padahal dia tahu bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitabnya. Masya Allah, Subhanallah. Ini kejadiannya. Ketika surat ini sampai kepada Heraklius, disinilah yang menjadi sebuah visi besar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ketika itu kondisinya masih ada di Madinah dan belum waktu itu untuk futuh kepada Makkah, tapi beliau sudah meyakini bahwa seluruh dunia akan dibebaskan oleh keagungan Islam. Maka cerita ini menjadi sekaligus sebuah cerita yang sangat luar biasa tentang visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai dibangun sedikit demi sedikit, setapak demi setapak. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya bagaimana kisah setelah Rasulullah mengirimkan surat ini kepada Heraklius. Assalamualaikum warahmatullahi.